Hey, hola a todo el mundo. Bienvenidos a la parábola de Stanley, o mejor conocido como The Stanley Parable. Mi inglés es horrible, así que procedamos. Si están viendo este video a través de <coughs> de nuestro canal de la caja misteriosa, posiblemente llegaron a través de lo que es el video que hice de ir al trabajo o no. Uh, sí, es. Más que nada hice ese video basado en este juego y en otro que eh, también es similar, es bastante similar, es un juego de exploración. De hecho, ambos juegos como este son de exploración. Así que, ¿qué puedo decir sobre la palabra de Stanley? Que no se ha dicho antes. Bueno, de hecho el juego tiene una dificultad enorme para autodescribirse, así que yo haré lo mejor posible. Um, en simple y sencillo, la palabra de Stanley es... Bueno, un juego de exploración en primera persona, donde un narrador cuenta las historias de Stanley. Un trabajador de una oficina que un día descubre que todos sus compañeros desaparecen. Así que pues, entonces, la, entonces de ahí comienza la historia y de ahí es donde empieza a tomar control. Aquí la gran diferencia es esta. Esto no significa que Stanley va a... a hacer exactamente a buscar a sus compañeros o a seguir la historia del narrador. Ahí es donde tú este, entras, porque de eso se trata el juego. Decisiones. Y las decisiones que tomas, pues, llevan a caminos distintos. No todos terminan con el mismo final. Así que técnicamente es casi casi un, un premio recibir todos los finales de la parábola de Stanley. Ya que hay algunos que hasta están muy bien escondidos y hay otros que dices, ¿cómo diablos no vi eso antes? Así que, ¿qué tal si damos una probada del juego? Consigamos un final... Y ustedes sean los que juzguen. Está en Steam en este momento, pueden comprarlo. Vamos a comenzar. The end is never, 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 the end is never. Carga, 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 carga. This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor at his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every And although others might have considered it soul winning, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour, when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Y aquí es exactamente donde comienza el juego. Ahora, como se podrán dar cuenta, el juego es bastante basado en narración y está en inglés. Supongo que están trabajando en alguna traducción o algo así. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Una traducción español, tal vez consigo un narrador o algo por así. Stanley looked, he couldn't find a trace of his coworkers. Qué responsable, dejaron la computadora encendida. Um, sí, o sea, tal vez encuentren en algún momento algún tipo de traducción, o sea, que alguien haga las voces, pero es muy difícil, sinceramente. No creo que alguien lo haga algún día. Es un juego bastante extenso. Aunque bueno, las grandes compañías lo hacen y pues no digo que esta no pueda ser la excepción, ¿verdad? Que tal vez si terminen haciéndola. Pero no sé, como digo, lo veo un poco difícil. Pagando computadoras, la acabó. Ah, la decisión importante. 
When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. En ese caso, yo simplemente lo ignoro y me voy por la derecha. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Como podrán ver, la historia se adapta a las decisiones que tú tomas, sea cual sea, literalmente. Obviamente, el juego tiene te limita en algunas cosas. Por ejemplo, el mismo narrador dirá: No, 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 no puedes hacer esto. No, 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 no puedes hacer aquello. Y literalmente el juego se detendrá. Pero siempre hay una que otra manera que puedes seguir. Ah, yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all. Just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. Y no funciona la máquina, ok. But eager to get back to business, Stanley mm -hmm. took the first open door on his left. Ajá. Bueno, en fin, ¿saben qué? Vamos a hacerle caso a la instalación. Hagámosle caso. And so he detoured through the maintenance section walk straight ahead to the opposite door and got back on track. De hecho, hagamos un experimento. Ya había jugado este juego y de hecho hay muchos finales que no vi en el juego original, que fue un mod. Así que, ¿qué tal si hacemos esto? Le hacemos caso y no. Le hacemos caso y no. Le hacemos caso y no, ¿ok? okay vamos acá. <coughs> ya a ver, ya le ya le ignoré, y ya le hice caso y ahora lo ignoro bajando acá. Lel. Stanley didn't want to go back to the office. No, not kidding. He wanted to wander about and yep. get even further off track. Yep. So now, in order to get back, he needed to go um, uh -huh. uh, uh, from here. It's um, left. Okay, ya lo ignoré. Ahora le voy a hacer caso. Oh no, uh. no, it's to the right. My mistake. Ah, uh, uh, bueno, está bien, está bien. El... Voy a hacerle caso. No, 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 not the right. Why would I have ever said it was to the right? What was I thinking? Uh, It's clearly. Oh dear, would you hold on for a minute, please? Uh huh. Por qué no? <coughs> Tengo todo el día. No, let's see. We went down, right, left, down, left, right. Yep. Yeah, yep. Yeah, okay. Okay. Yes. I've got it now. This ah, gracias. Is absolutely, definitely this way. Ah. Okay. Hay un auto, ¿puedo tomarlo? No Obviamente no <coughs> Veamos oh. No, 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 this isn't right at all You're not supposed to be here yet, this is all a spoiler Quick Stanley, close your eyes Ok, okay, okay, okay. We just... <laughs> Estoy viéndolos a todos Who am I kidding? It's all rubbish now The whole story completely unusable. Oh, right. However, rather than waste my time trying to salvage this nonsense, we'll just restart the game from eh, the beginning. Eh, espera, ¿qué? Time, suppose we don't wander so far off track. Hmm? Hey, no, 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 no. Ah. Bueno, gente, creo que al parecer eso fue un final. Pero el video solo lleva 10 minutos, así que creo que puedo hacer otro. Sí, hagamos otro final. All of his co-workers were gone. What could it mean? He had all his computers encendidos de nuevo. Perhaps he had simply missed a memo. Yeah, it's probable. Ahora sí dejaron todas las computadoras encendidas. Malditos irresponsables. Digo, yo sé que desaparecieron misteriosamente y todo, pero no es para que dejen las computadoras encendidas. When Stan, wait, wait, what? No. No, I restarted. I swear, I definitely restarted the game over, completely fresh. Everything should be. Or did something change? Stanley, did you change anything when we were back in that room with all the monitors? No. Did you move the story? No. Somewhere? Hold on. Why am I asking you? Sí. I'm the one who wrote the story. Oh, you know. It was right here just a minute ago. I know for sure that it's here somewhere. Okay then. Okay. It's an adventure. <gasps> adventure Let's time. Start. Hora de aventura, grandes amigos, vamos a tierra de YouTube con, al parecer soy Stanley y el narrador, vamos a buscar la historia en Stanley Parable. Eh, quedó bastante bien.
Hora de aventura. Graba a tus amigos. Vamos a. Vamos a grabar videos de YouTube. Con Stanley y con el narrador. Todo será diversión en la vida. Okay, no I'll say it. This is the worst adventure I've ever been on. I can uh. promise you there definitely was a story here before. Do we just do we need to restart the game again? Well, I find oh, it oh, unlikely oh, oh, that we'll oh. ever progress by starting over and over again, but it's got to be better than this. Okay, let's give it a shot. Ah, no, no otra vez. <laughs> bueno, ya no puedo decir que no hice el final. Cierra la puerta. No, no cierra la puerta. Okay. What could it mean? Que todo el mundo dejó la... ¡Sí! Perhaps he had simply missed a memo. Sí, el memo debería decir No, dejen las computadoras encendidas Pareciera que soy el único que trabaja aquí Ok, yep, it's worse I might be remembering this wrong It's possible the story is back where we just came from. ¿Estás seguro? Why don't we go back the other direction and see if we missed anything? Oye, eso no pasaba en el primer juego, yo recuerdo. Bueno, cuando reiniciaba, literalmente reiniciaba, no era de que oh, reiniciamos y resulta que la cagaste. Ah, bueno, ¿qué importa? Ah, ah. I knew we'd miss something. The story. Here it comes. Okay. Oh, wait, never mind. Not the story. Okay, let's head back the other way and retrace our steps. Ah, uh, este video va a ser largo, no sé. Oh, uh, no. Hey. Now this. Well, I'll be honest. I don't recognize this place at all. Is this the story? I don't think so. I can't quite recall, but I believe my story took place in an office building. It, is that correct? Sí. Mm. Do you remember Stanley? Sí, era un edificio de oficinas. Since I've completely forgotten what we were supposed to be doing, uh -huh. how about this? You win! <gasps> Congratulations! <laughs> you put in a lot of work and it <laughs> really paid off. So, good yeah. job. No puede ser. El primero que pasó el juego. No, I don't feel right about this at all. We ¿Qué? both know you didn't put in any actual work for that win. Eh. Some people win fair and square, and this was not one of those situations. No, 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 no. Sí, yo seguí en plan. Ignoré y te hice caso. Te ignoré y te hice caso. No, ya había ganado. Ah, oh, fuck. Ya había ganado. Más vale que esta vez sí resete bien. No, eso no. All right, I've got a solution. This time, to make sure we don't get lost. I've employed the help of the Stanley Parable Adventure Line. Just follow the line. How simple Incluso it? dice the line con marca registrada. O sea, esto significa que ya literalmente tengo dos cosas que ignorar, tanto la línea como a ti. Bien, está bien, ignoraré la línea. Uh, ignoraré la línea. Porque odio la línea y te odio un poquito a ti. No, no, I'm down. We're leaving it up to the line from now on. Okay, está bien. Supongo que sí tengo que ir por. Okay, sí, seguir la línea. Ah, me voy a poner el escupo. Ah, diablo. No voy a hacer el trabajo de ellos. No quiero que me cachen apagando los computadores de otras personas. The line knows where the story is. It's over in this direction. Onward, Stanley, to destiny. Ah. Ah. Here's a thought. Wouldn't wherever we end oh, up well, be our destination, mm -hmm. even if there's no story there? Eh, or to put it another way, is the story of no destination still a story? Uh, Simply by the act of moving forward, are we mm. implying a journey such that a destination mm. is inevitably conjured into being via the very manifestation mm. of the nature of life itself? Okay, Stanley, I need to follow this train of thought for a minute. Just stick with me. Okay. Now we can both agree that the nature of existence is in fact a byproduct of one subjective experience mm -hmm. of that existence, oh. right? Okay. Now if my experience of your whoa, existence whoa, whoa, whoa. rests inside of your oh, subjective experience shit. of this office, is this office in fact the skeleton of my own relative experiential mental subjective construct? Well, whoa, 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 whoa. Uh, hang on. That got a bit weird back there. Well, I'd like to apologize. Not sure where I was going with all that. You know what? 
I think what we need right now is a bit of music to lighten the mood. Ah. Okay. <laughs> Un montón de textos que no quiero leer. Cut the music. Go back and look at that fern. Stanley, this fern will be very important later in the story. Make okay. sure you study it closely and remember it carefully. Uh, you won't want to miss anything. Okay. Um, es, um, es una planta, supongo. Y es verde y la textura es bastante quieta, no se mueve. Sí, clásica gráfica de computador, de juego de computadora. Um, bueno, de hecho ahora que lo pienso bien no he visto ningún otro tipo de planta alrededor de la oficina, así que sí creo que podré identificarla si la veo de nuevo, así que uh, eso es seguiré la historia. Pueden poner música genial, sí, please, gracias. Ok. Uh, You do know we're looking for the Stanley Parable, right? The story? Is any of this ringing a bell? Uh, uh, está hablando literalmente con la, con la línea del suelo. Ah, oh, no puede oh, ser no, otra vez aquí. No, 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 no again, Lime. How could you have done this to us? And after we trusted you, of everything we've been through. <laughs> Confía en ti, línea. Confía en ti. Me van a. Start. No. Confía en ti, estúpida línea. Confía en ti. Y así me paro. Oh, ah, otra vez. Otra vez la línea. Eh, como sea. You know what, Stanley? I say forget the adventure line. What's it ever done for us? La verdad. Intelligent people, right? Ajá. Why can't we make up our own story? Me parece bien. Something exciting, daring, mysterious. Yeah. Cool. This all sounds perfectly doable. Why don't we simply start wandering in, well, I don't know. How about... Mmm, como estaba haciendo hace rit. ¿Sabes qué? Porque estaba como menso andando por alrededor. Terminamos. Oh, bueno, está bien. No, 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 estoy, no soy nadie para quejarme. De hecho, ya había ignorado una vez. Y... Yes, this is exciting. Just me and Stanley forging a new path, a new story. Well, it could be anything. Yeah. What do you want our story to be? Ha. Go wild. Use your imagination. Puede haber ponis. Whatever it might be, Stanley. No, no, no. I'm Maqueros. For it. Vaqueros espaciales en unicornios. Oh no, oh. not you again. What the? Stanley, I'd also like to veto the line from having any role in our awesome new story. No <laughs> lines or monitor rules. Me parece bien. Just okay. don't acknowledge it, and we should be fine. Okay, está bien. Ignoremos a la línea. Eh, pero es un camino recto. No puedo ignorar el estúpido. Ah, okay, se fue derecho. Uh, okay. Ah, ah, a choice. We get to make a decision. Okay, From supongo que es donde elijo si voy al espacio con los banqueros espaciales o no voy al espacio con los banqueros espaciales. Just walk in circles for a minute. Uh, okay. okay, so I know that each door has to lead somewhere, uh -huh. which means that somewhere the place where we're trying to go uh -huh. there must be a reverse door. Ajá. Supongo que no vamos a tomar otra puerta, así que... What the... Oh, oh, what's this? ¿Ah? Hmm. El final de confusión. 
You're telling uh, me that's what this is. It's all one giant ending. What? And we're supposed to restart the game eight, eight times? Ocho? That's really how all this goes? Llevamos tantas? It's all determined. So now, according to the schedule, I restart again. Then what? Am I just supposed to forget? Or what if I don't want to forget? My mind goes blank simply because it's written here on this... this... thing. No, 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 no. A ver, cuarto. Encontrar la línea. Encontrar el final de la confusión. No, it can't be. I, I don't want it to be. I, I don't want the game to keep restarting. I, I don't want to forget what's going on. I don't want to be trapped like this. I won't restart the game. I won't do it. I won't do it. I won't do it. And the time it stopped. Does that mean, um, did we do it? Did we break the cycle? The, um, whatever it is that made this schedule? How would we even know? Will someone come for us? Will something happen? So, okay. I guess now we just wait. You know. Oh fuck! I suppose in some way that this is a kind of story. Wouldn't you agree? Uh, I'm not quite sure if we're in the destination or the journey. I Though they're know. always saying that life is about the journey and not the destination. So I hope that's where we are right now. We'll find out, won't we? Eventually. Uh. No. Ah oh, shit. Bueno, creo que consiguió un final, el final del día. El final confusión. No, 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 espera. Según el final son seis repeticiones. No, son ocho, llevo seis. Quise que se repetir dos veces más. No, pero tuve el ciclo. Creo. Decía algo sobre que la oficina se empieza a deteriorar. Oh, oh. <coughs> Esto no tiene sentido. Ok, ok. Ok, no. Comenzó normal, creo. Ah. 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 Oh. oh Ok, al parecer puedo subirme a... Oh, oh, oh. Soy, soy el rey del mundo Está bien, tal vez no ah. Ah. Bueno, gente, esta fue la parábola de Stanley Estoy seguro que ustedes están tan confundidos como yo lo estoy, sinceramente, con el final. Pero venga, el final se llamaba literalmente el final de la confusión, así que... ¿Qué le voy a hacer? Así que, bueno, supondré que le daré los últimos detalles, ¿no? Y en esta ocasión voy a hacer la decisión a ustedes. Deberían comprar la parábola de Stanley. Bueno, es una buena decisión, sinceramente. El precio se me hace... Lamentablemente es un poquito alto, o sea, para lo que yo supongo. Pero, o sea, el juego lo vale, y sinceramente, pues, está en Steam. Y yo todo el mundo sabemos que Steam le gusta hacer ofertas cada 5 segundos, así que... Es posible que encuentren el juego no muy caro en algún momento de su existencia. Pero, he aquí la cuestión. A ese precio yo esperaría, pues, algún tipo de cambio en el juego que tuviera... No sé, un contenido descargable en algún momento al que tengamos acceso Por ejemplo, de él, no digo DLC precisamente, tal vez más finales que se generen um, Ciertos finales específicos cuando llega a ciertas épocas del año Cosas por el estilo, o sea, que reciba un, tal vez unos cuantos updates de aquí en adelante No digo que así, uff, la gran cantidad y todo um, pero sinceramente, o sea, es un juego que tiene en base ya muchos finales. Y, su, y de hecho, pues la, la importancia del juego es eso, o sea, encontrar los distintos y historias y finales que se crean eh, de, eh, por las decisiones que tú haces. Así que supongo que aquí es la gran este, pregunta. Um, 
por un juego que sabemos que te puede dar, pues, pues no sé, o sea, creo que en una, dos, tres, bueno, está bien, en unos cinco días puedes tal vez encontrar fácilmente los todos los finales. Y eso está bien, o sea, por 15 dólares está bastante bien, es un juego bastante completo, pero yo digo, o sea, el precio es un poco alto. Así que, o sea, para, para ejemplo, así que pues yo recomendaría, por ejemplo, que lo compren cuando esté en oferta. O si deciden comprarlo o mantener ese precio, la gente que crea la parábola de Stanley, pues una idea que puedo ofrecer es que, por ejemplo, den un update de vez en cuando. No digo que una vez al día o a la semana, o sea, estoy hablando de como cada dos, tres meses o algo así, codifiquen o creen con el contenido que, pues, eh, no usaron, porque según tengo entendido, hay muchas tomas del narrador, eh, bueno, no tomas, sino de su voz, o sea, narraciones que no usaron. Pueden usar esas, esas narraciones para algún tipo de final alternativo o algún final extra, o sea, cosas que puedan agregar. Es una idea. No lo sé, digo, yo creo que es, este, o sea, el juego tiene potencial para ser expandido, porque, o sea, de eso se trata el juego, ¿no? O sea, nunca tener fin porque se supone que es esta infinita posibilidad de acciones que uno puede hacer. Así que, pues, mejorar el juego de alguna manera, sinceramente, suena una buena idea, ¿no creen? No lo sé, sinceramente. Bueno, en fin. Esto fue la parábola de Stanley. Espero que hayan disfrutado este día en el trabajo, en la oficina. <ríe> Los veo después. Uh, aquí dejaré como dos opciones aparte, por ejemplo. Regresar al anterior video, que había de seguro del que llegaron, que es el video de este cómo inició mi día y cómo ignoro las voces en mi cabeza. O puedo llevarlos directamente al segundo video, que es el de Gone Home, que es en la segunda opción que pudieron haber tomado, pero esta vez fue la opción de que, eh, pues, dije mejor va el trabajo. Eh, créanme, es un juego genial también, Gone Home, es un juego de exploración. Parecido a este de la parábola Stanley, pero es distinto ya que pues no hay necesariamente un narrador que literalmente está vivo y hablándote constantemente. Es un segundo tipo de exploración, un poco escabroso algunas veces. Eh, hey, los veo después, cuídense. Mitch Montes aquí, suerte.